associazioni studentesche che fanno finta di essere apolitiche, ma in realtà i loro vertici nascondono membri dei partiti di governo e di opposizione, di quei partiti che hanno massacrato l'istruzione pubblica negli ultimi vent'anni. Abbiamo avuto un esempio molto chiaro di questa cosa. L'ha dimostrato chiaramente il senatore accademico di Sapienza in Movimento. Si era candidato in un carrozzone con Sapienza in Movimento, con i giovani del Partito Democratico di Demos, con quelli di Udu, aperti sostenitori di Zingaretti e del centro-sinistra. Ecco, l'altro giorno ha annunciato la sua candidatura niente poco di meno che Tagliani, con Forza Italia, il partito di Berlusconi. E quello è il suo scopo, essere eletto nel senato accademico per dimostrare che sa prendere i voti e per farsi un posto, perché sarà candidato alle elezioni europee, grazie a questo gioco. Ecco che ha fatto il suo interesse e non l'interesse degli studenti. Per noi la rappresentanza è un'altra cosa, la rappresentanza si fa in un altro modo, essere un organo che dia voce agli studenti, che gli permetta di avere un megafono delle loro lotte, un megafono delle lotte che dobbiamo condurre per un'università pubblica, accessibile, che torni di qualità contro i tagli e non per andarci a candidare in partiti come Forza Italia, che ai tempi fece la riforma Gelvini, quella che ha messo in ginocchio tutti gli Atenei, tagliando 700 milioni di finanziamenti, soldi che adesso mettiamo noi in tasca nostra con l'aumento delle tasse universitarie. La rappresentanza, se è un'altra cosa, si fa parlando con gli studenti, come abbiamo fatto ad ingegneria, dove volevano mettere un consiglio di imprese private a gestire la didattica. I nostri rappresentanti si sono impegnati e sono andati di aula in aula per parlare con tutti gli studenti della facoltà e hanno fermato quell'abominio che avrebbe distrutto le speranze degli studenti di avere una didattica di qualità. Ecco, questo vuol dire fare la rappresentanza. Il 14 e 15 maggio potete aiutarci, potete sostenere il fronte della gioventù comunista in questa battaglia e dare un bel calcio in culo a questi carieristi per buttarli fuori dagli organi dove vogliono fare i loro porci comodi. Il 14 e 15 maggio date forza alla vostra lotta, votate per il fronte della gioventù comunista e impegnatevi nella lotta per un'università pubblica, accessibile e di qualità.